হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ডব্লিউ বি এক্সাম পোর্টাল তো এলপি এবং টেকনিশিয়ানের অলরেডি সিলেবাসের ওপর বেস করে দুটো ভিডিও আমি দিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদের একটা ডিটেলস আলোচনা করব বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা হচ্ছে সিভিটি টু পার্ট এ সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আর এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেখা আছে এটা কিন্তু সর্বদা মাথা রাখবে সিভিটি টু এর পার্ট এর ক্ষেত্রে না সিভিটি ওয়ান না সিভিটি টু এর পার্ট বি এই দুটোর মধ্যে কোনোটাই মেরিট লিস্ট তৈরি করতে কাজে লাগবে না জাস্ট কোয়ালিফাইং ইন নেচার তার মানে ওগুলো যে আনইম্পর্টেন্ট বা নট ইম্পর্টেন্ট তা নয় কিন্তু এই পার্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সিবিটি টু এর পার্ট এ সিলেবাস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যার মধ্যে আছে বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এটা কিন্তু তোমাদের মেরিট লিস্টে অ্যাড হবে অর্থাৎ এই পার্টের উপর বেস করে কিন্তু মেরিট লিস্ট তৈরি হবে মানে এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই পার্টের সিলেবাসটা কী আছে আমরা ভালো করে দেখে নেবো আর আজ থেকে তোমাদের আমি এর ওপরে ক্লাসও দিতে আরম্ভ করব ঠিক আছে চলো তো সিবিটি টু এর যে পার্ট এ এর ওপর বেস করে আমি ছোট একটা ভিডিও দিয়েছিলাম তোমাদের সেখানে সিবিটি ওয়ান সিবিটি টু ওভারঅল একটা ওভারভিউ ছিল আজকে আমি তোমাদের এই সিবিটি টু এর পার্টের যে বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সেটাকে আমি তোমাদের ডিটেলসে করাচ্ছি দেখো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে কিন্তু তোমাদের পার্ট এর মধ্যে ম্যাথ থাকবে জিআই থাকবে জিকে থাকবে এবং সিএ থাকবে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই পার্টটা ওভারঅল তোমরা এবছর রেলওয়ে গ্রুপ ডির যে সিলেবাসের যে পরীক্ষা দিয়েছ বা এনটিপিসির যে পরীক্ষা দিয়েছ সেম টু সেম থাকে খুব একটা এদিক ওদিক হয় না পার্থক্য চেঞ্জ হয় না বরঞ্চ তার থেকে ইজিও থাকে অনেক সময় কিন্তু বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে পার্টটা থাকে সেটা কিন্তু অনেকের কাছে অসুবিধা হয় যারা মানে যাদের অনেক বছর আগে আইটিআই করা তারা হয়তো ভুলে গেছে সেই পার্টগুলোকে রিভিশান দিতে আরম্ভ করতে হবে মনে রাখতে হবে পার্ট এতে কিন্তু তোমাদের ইউআরকে ফর্টি পার্সেন্ট পেতেই হবে ওবিসিকে থার্টি এবং এটা থার্টি এবং এসটি যদি এর নিচে পাও তাহলে তুমি নট কোয়ালিফাই হয়ে যাবে আর মনে রাখতে হবে এই পার্টটাতে তুমি যত মার্কস বাড়িয়ে রাখবে তত তোমার মেরিট লিস্টের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ঠিক আছে পার্ট মানে এই পার্টে শুধুমাত্র নাম্বার বাড়ালি হবে না নাম্বার বাড়ানোর সাথে সাথে অ্যাকিউরেসি নেগেটিভ মার্কিং কম ইত্যাদি দিকে নজর রাখতে হয় কারণ এই মার্কসটা কিন্তু তোমাদের মেরিট লিস্ট তৈরি করতে কাজে লাগবে তো হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন্স থাকবে নাইনটি মিনিট তোমরা টাইম পাবে মনে রাখতে হবে সিবিটি টু এর যে পার্ট এ আর পার্ট বি একসঙ্গে পরীক্ষা হয় আমি পার্ট এর পার্ট বি যেভাবে তোমাদের রেলওয়ে ভাগ করে দিচ্ছে সেইভাবে ভাগ করেছি বলে পার্ট এ দেখাচ্ছি এখানে অনলি আর পার্ট এর আমরা এখানে আলোচনা করবো বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং চলো সিলেবাসে ঢোকা যাক রেলের পরীক্ষা কিন্তু নর্মালি যে সকল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তাতে হয় তার মধ্যে বাংলা একটা সো তোমরা প্রশ্নপত্র বাংলা ইংরাজি হিন্দি তিনটেতেই কিন্তু পেয়ে যাবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা চুজ করবে ফর্ম ফিল সময় সেটা আসবে তবে এখনও পর্যন্ত নোটিফিকেশান বেরোয়নি কিন্তু বেরোনোর খুব চান্স আছে আর যদি বেরোয় তাহলে সিক্সটি থাউজেন্ডের বেশি ভ্যাকান্সি এবারে আসার চান্স আছে মারাত্মক হারে দেখো বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে প্রথম পার্টটা আমরা পড়বো সেটাকে আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং মানে ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলি সবটাই আমাদের বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যেই তবে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের মধ্যে ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কী কী আছে তার উপর বেশ করে কথা বলবো ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ভীষণভাবে রেলের পরীক্ষা পরে অলরেডি আগের বছর আমি দেখলাম যে ফার্স্ট আমার কাছে যে প্রশ্নপত্র এসছে একুশ তারিখ একুশ নয় দু হাজার আঠেরো কি উনিশের প্রশ্নপত্র উনিশের প্রশ্নপত্র হবে কারণ সিবিটি টু উনিশেই হয়েছিল দু হাজার আঠেরোটা দু হাজার উনিশে হয়েছিল তো একুশ তারিখের যে জুন মাসের বা জানুয়ারি মাসের যে প্রশ্নপত্র ছিল তাতে দেখলাম প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছে এ ফোর সাইজের যে সিটের যে ডাইমেনশন সেটা কত এটা কিন্তু তোমাদের এই ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের মধ্যে থাকে তো বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্ট্রুমেন্টগুলো বা ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর মধ্যে থাকে ড্রয়িং শিট লেন্থ ব্রেদ এবং সাইজ দেখতে পাচ্ছি এ ও এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এবং এ এস এই তোমাদের টোটাল থাকে সরি এ ফাইভ এটা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের ড্রয়িং বোর্ড ড্রয়িং বোর্ডে কী কী থাকে শেপ সাইজ মেটেরিয়াল ডেজিগনেশন এবং ইউজ এছাড়াও তোমরা জানো যে ড্রয়িং বোর্ডে যারা মেকানিক্যাল পড়ে তারা জানে যে টি স্কোয়ার লাগানো থাকে সেই তার শেপ হবে সাইজ হবে মেটেরিয়াল হবে পার্টস হবে ডেজিগনেশন হবে এবং ইউজ হবে এছাড়াও ড্রয়িং বোর্ডে একটা পার্ট থাকে যেটাকে আমরা বলি ইবনি হাডউড দিয়ে যেটা তৈরি হয় একটা পার্ট ড্রয়িং বোর্ডে একটা পোর্শন ইবনি দিয়ে তৈরি হয় সেই ইবনি উঠটা কেন লাগানো হয় কারণ ওখানেই টি স্কোয়ারটা লাগানো থাকে সেটা স্লাইড করা হয় এটা আঁকার জন্য কাজ লাগে তো তার উপর বেশ করেও প্রশ্ন আসে এছাড়াও তোমাদের মিনি ড্রাফটার পার্টস ওয়ার্কিং ইউজ ড্রাফটিং টেকনিক যেটা সেটার ওপরে প্রশ্ন আসে সেট স্কোয়ারের ওপর প্রশ্ন আসে প্রোটেক্টার ওপর প্রশ্ন আসে এটাও ত
মানে তারা এক বলতে পারো যে তারা টাচ করবে না একে অপরকে সেটাকে আমরা প্যারাল লাইনস বলি সমান্তরাল রেখা বলি পারপেন্ডিকুলার মানে কি একে অপরের সাথে পারপেন্ডিকুলার কার্ভ শব্দে অর্থ কি কার্ভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁকা বক্ররেখা বলতে পারো এছাড়াও এদের রিপ্রেজেন্টেশন ডিসক্রিপশান নিয়ে প্রশ্ন আসে এবং অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে প্রশ্ন আসে কোথায় কি অ্যাপ্লাই করা হয় এছাড়াও জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন উপর প্রশ্ন আসে যেমন বাইসেকটিং আর লাইন কীভাবে করা হয় টু ড্র পারপেন্ডিকুলার অ্যান্ড প্যারাল লাইনস বাইসেক্ট আর অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আ সেন্ট্রি ড্র ট্যানজেন্ট ড্র আ লাইন ইন ইকুয়াল পার্টস অর্থাৎ বুঝতে পারছো এখানে তোমাদের টোটাল যে পোর্শনটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা চলে জিওমেট্রিক পোর্শন এটা ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো বাইসেকটা অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল শব্দের অর্থ কি একটা অ্যাঙ্গেল বা কোন আছে তাকে দ্বিধা বিভক্ত করা দুটো সমান পাটে ভাগ করে দেওয়া সিক্স ডিগ্রি দুটো সমান পাটে ভাগ করে থার্টি ডিগ্রি করা তারপরে বাইসেকটিং আর লাইন একটা লাইনকে কীভাবে দ্বিধা বিভক্ত করবে চাঁদার সাহায্যে এরকম ধরনের প্রশ্ন আসে এবং এরকম বেশ করে তোমাদের স্টেটমেন্ট বেসডও প্রশ্ন আসতে পারে যদিও আগেরবার কম দেখা গেছে তবে আসতে পারে আচ্ছা কারণ সিলেবাসের মধ্যে আছে আর এবারে দেখতে পেলে আগেরবার যা আসেনি এবারে গ্রুপ ডিতে কিন্তু টিসে সেইগুলোকে দুমাদুম দিয়েছে সুতরাং এবারে কিন্তু এগুলো আসতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ওপর কী আছে জিওমেট্রিক ফিগারের ওপর আছে দেখো ড্রয়িং অ্যাঙ্গেলস অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল কীভাবে ড্র করবে তার মেজারমেন্ট কী করে নেবে এবং তার টাইপ টাইপ মানে কি সূক্ষ্ম কোন অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল সমকোন অপটিউজ অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল অ্যাডজাস্টেন্ট অ্যাঙ্গেল কম কমপ্লি সরি কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল মেথডস অফ বাইসেক্টিং অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলকে বাইসেট কী করে করবে একটু আগে বললাম যেটা নেক্সট হচ্ছে তোমাদের ড্রয়িং ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কীভাবে ড্র করবে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গেল ইকুইলেট্রাল মানে সমবাহু আইসোসেলস আইসোসেলস মানে হচ্ছে সমদ্বিবাহু আর স্ক্যালেন মানে হচ্ছে বিষমবাহু ঠিক আছে এই ধরনের ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে ড্র কী করে করবে ছোটোবেলায় জিওমেট্রি আঁকতে না ঠিক সেম টাইপে নেক্সট হচ্ছে টাইপস অফ কোয়াড্রা ইলেট্রাল স্কোয়ার মানে বড় ক্ষেত্র রেকট্যাঙ্গেল আয়তক্ষেত্র রম্বাস এবং ট্রপিজয় দেখো তোমরা বলবে স্যার আপনি কেন এগুলোকে ইংলিশে রেখেছেন বাংলায় কেন রাখুনি দেখো তুমি আমাকে বলো কে এখানে আইটিআই পড়েছে বেঙ্গলি বুকে এটা উত্তর দাম এটাকে বাংলায় করে দেবো তো মনে রাখতে হবে যে বাংলায় প্রশ্ন তোমাদের হবে ডেফিনেটলি এলপিতে কিন্তু তোমরা দয়া করে ইংলিশ বুক পড়ে যাবো কারণ কি হবে সেই সমস্ত বইগুলোতে যে প্রশ্নগুলো আসবে মানে তার যে টাইপগুলো আসবে তোমার আইটিআই পড়েছিলে জানো আশা করি যে মেজরিটি অফ দ্য কোশ্চেন্স এবং মেজরিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল ইংলিশে হয় অর্থাৎ যে কোশ্চেন্স যখন দেবে না তখন তার মধ্যে টার্মগুলো এরকমভাবে দিয়ে দিতে পারে তখন প্রবলেম হয়ে যাবে এছাড়া তোমাকে যদি বলা হয় নাট নাটের বাংলা কী হয় নাট তো অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ নয় নাট তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নাটের বাংলা কী হয় বলো স্ক্রু তোমরা বলো স্ক্রু তো স্ক্রু তো একটা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ সুতরাং এগুলোর বাংলা হয় না তো এরকম কিছু কিছু টার্ম আছে যেগুলোর বাংলা হয় না যেমন এই টি স্কোয়ার টি স্কোয়ারে বাংলা কী করে করবো কী বলবো টি বর্গ হয় না অথব কী হয়েছে তোমাদেরকে ভালো করে ইংলিশ টার্মগুলোকে মুখস্থ করে যেতে হবে বা পড়তে হবে বুঝে করতে হবে মুখস্থ করার মানে আমি বলতে চাইছি বুঝে করা স্পিডে বলছি এই কারণে তোমাদের টাইমটা নষ্ট না হয় নেক্সট হচ্ছে সার্কেল ডেফিনেশন অফ সার্কেল পার্টস কী কী পার্ট আছে সাইকেলে সবাই জানো রেডিয়াস হয় ডায়ামিটার হয় সেক্টর হয় সেগমেন্ট হয় এগুলো সব আছে এগুলো তোমাদের পড়ে যেতে হবে আর্ক হয় আর্কটা কেন দেওয়ানি তোমাদের পড়তে হবে তো এইগুলো তোমাদের সব হবে নেক্সট দেখো এছাড়া তোমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং আছে তাদের সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন আছে অর্থাৎ সিম্বল দিয়ে দেবে বলবে এটা কিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ তোমরা জানো যে রিও স্ট্যাট অর্থাৎ রেডিয়েবল রেজিস্ট্যান্সকে আমরা রিও স্ট্যাট বলি তার যে একটা তোমাদের সিম্বল আছে ঠিক আছে তোমরা জানো অলরেডি যে বাল্বের সিম্বল আছে তোমরা জানো যে ওপেন সুইচ ক্লোজ সুইচের সিম্বল আছে এগুলো তোমরা এই অলরেডি রেলওয়ে গ্রুপ দিয়ে উঠেছে এগুলো জানো আশা করি তো এইগুলোর ওপরেই প্রশ্ন আসে বেশিকালি এই দেখো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে রেজিস্টার কন্ডাক্টর সরি হ্যাঁ তো সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর এগুলোর ওপর প্রশ্ন আসবে এছাড়া ফার্স্টেনার্স যেমন রিভেট বোল্টস নাটস এদের ওপর তোমার ডায়াগ্রাম বেস প্রশ্ন আসে পাইপ জয়েন্টসের ওপর প্রশ্ন আসে স্ক্রিউড পাইপ জয়েন্টস ওয়েল্ডেড পাইপ জয়েন্টস ফ্ল্যাংসড পাইপ জয়েন্টস ইত্যাদি উপরে তোমাদের প্রশ্ন আসে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো অকুপেশনাল সেফটি অকুপেশনাল সেফটি কাকে বলা হয় কোনো পেশায় তুমি যুক্ত আছো পয়েন্ট টু মিনটেড কোনো পেশায় তুমি যুক্ত আছো পুরোটা বোঝো আমি ছোটো ছোটো করে আলোচনা করে দিচ্ছি এরপর ডিটেলস বলবো পুরোটা বোঝো তাহলে সুবিধা হবে পুরো ভিডিওটা দেখো সুবিধা হবে অকুপেশনাল সেফটি কাকে বলা হয় তুমি কোনো জায়গায় কাজ করতে গেছ প্রত্যেকটা জায়গাতে কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকে তুমি বললো আমি অফিসে কাজ করি আমার ঝুঁকি কী আছে আমি তো ডেস্কে বসে কাজ করি ধরো কম্পিউটারে সুইচটা দিচ্ছ সস সার্কিট আছে অসুবিধা হতে পারে তোমার ঠিক আছে যারা মেকানিক্যাল কাজকর্ম কর
ঠিক আছে যেমন হেলমেট একটা ব্যাপার তুমি যখন বাইক চালাও হেলমেট পরে অবশ্যই যাও এটা একটা সেফটি মেজর্স বলতে পারি আমরা এরকম ধরনের জিনিস আর হেলমেট শুধু মাথায় চাপি রাখলে হয় না সেটাকে মাথায় পরে তার বেল্টটাকে বেঁধে নিতে হয় কারে যখন যাবে তুমি তখন তুমি কি করো কার বেল্টটাকে অবশ্যই বাঁধো তো এই সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে সেফটি মেজর্স হিসেবে কাজ করে দেখবে কলকাতা যে অটোগুলো চলে তার একটা দিকে তোমাদের একটা ওই লোহার রড দিয়ে কি করে দেওয়া থাকে ওল্ডেট করে দেওয়া থাকে যাতে ওই পাশ দিয়ে কেউ না উঠতে পারে এটা কেন করা হয় এগুলো বিভিন্ন সেফটি মেজার্স এগুলো এখানেই ইনক্লুডেড নয় কিন্তু সেফটি মেজার্স কাকে বলে এগুলো আমি তোমাদের বোঝালাম নেক্সট হচ্ছে তোমরা দেখবে যে ফার্স্ট এড অর্থাৎ কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টের দ্বারা আক্রান্ত হয় তা যদি দুর্ঘটনা ঘটে তখন তার ফার্স্ট এড কী করে করা হবে কারণ দেখো হসপিটাল বহু দূরে থাকতে পারে ফলে মেজরিটি অব দ্য ক্ষেত্রে আমরা জানি ফার্স্ট এড করলে সেটা অনেকটাই মানে অপারেশনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকিটা থাকে সেটাকে কমিয়ে দেয় বা হয়তো ওইটুকু করলেই হয়তো ব্যক্তিটা প্রাণে বেঁচে যেতে পারে সাপে কামড়ালো সাপোজ ধরো আমরা সেখানে ফার্স্ট এড করি প্রথমে তারপর তো হসপিটালে নিয়ে যাই তাই না কিছু কিছু মেজর্স আছে তো এরকম ধরনের ফার্স্ট এড এক্ষেত্রেও দেখা যায় তো দেখো কেয়ার অ্যান্ড ইন সরি কেয়ার ফর ইনজিওর অ্যান্ড সিক অ্যাট দ্য ওয়ার্ক প্লেস অর্থাৎ কাজের জায়গায় একজন যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ধরো কেউ কাজ করতে করতে হট করে মাথাগুলো পড়ে গেছেন তাহলে তার ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে তাকে ছাওয়াই নিয়ে যাওয়া তাকে নুন চিনির জল খাওয়ানো ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার হয় নুন চিনির জল এগুলো আগে ভাগে করা যাতে তার প্রেশারটা ঠিক জায়গায় আসে তার তার প্রেশারটাকে মাপা এই সমস্ত যে জিনিস এগুলোকে বলা হয় কেয়ার ফর ইনজিওর অ্যান্ড সিক অ্যাট দ্য ওয়ার্ক প্লেস ট্রান্সপোর্টেশন অব দ্য সিক পার্সন অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে ওখানে কাজ না হলে সরাসরি দ্রুত কীভাবে কাছাকাছি হসপিটাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো যায় ইত্যাদির ওপর বেশ করে তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আসে বেসিক প্রভিশনস কী কী আছে আইডিয়া অফ বেসিক প্রভিশন অফ সেফটি হেলথ ওয়েলফেয়ার আন্ডার লেজিসলেশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আইনতভাবে ইন্ডিয়াতে যে যে ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে সেইগুলোকে জানা বেসিক প্রভিশনগুলোকে জানা ঠিক আছে আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এনভারনমেন্টাল এডুকেশান অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ আমাদের জানো যে আমাদের দেশে আমাদের দেশে যদি বলো আমাদের দিল্লিতে বলো কলকাতাতে বলো দেখবে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকে গ্রামেগঞ্জে তাপমাত্রা কম থাকে এবার এটা তুমি গ্লোবালি চিন্তা করো পৃথিবী সারা পৃথিবী জুড়ে চিন্তা করো যে সমস্ত শহর আছে এখানকার তাপমাত্রা বাড়ছে এগুলো কেন হচ্ছে কি কি মেজার্স নেওয়া যেতে পারে যাতে এটাকে কমানো যায় ওজন লেয়ার কীভাবে ডিপ্লেশান হচ্ছে অর্থাৎ ওজন লেয়ারে কী করে ক্ষতি হচ্ছে আমরা জানি ওজন লেয়ার যদি ক্ষতি হয় তাহলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সেখানে ঢুকে যাবে এবং ক্ষতি করে সে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমাদের পড়তে হবে ক্লাইমেট চেঞ্জ কী করে আসছে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন কী করে আসছে তোমরা জানো যে আন্টার্কটিকায় হিউজ পরিমাণে বরফ গলছে যার ফলে জলস্তর উপরে আসছে যার ফলে নদী তীরবর্তী যে সমস্ত শহরগুলো সেগুলো আগামী কয়েক দশকে বলা হচ্ছে নাকি জলের তলা চলে যাবে এই সমস্ত কী কী রিসেন্ট ডাটা আছে তারা কি কি বলছে তার উপর বেশ করে প্রশ্ন আসে গ্রাউন্ড ওয়াটারের জলস্তর আমরা জানি কমছে আমরা প্রতিনিয়ত আমি যাই আর দেখি যে বিভিন্ন কল খোলা থাকে মাঝে মাঝে বন্ধও করে দিই তো সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে তোমাকে মেনটেন করতে হবে যে জল আছে বলে বনগা বা গোবর ডাঙা ইত্যাদি জায়গায় জানো যে কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে অনেকে জল আনতে যায় ঠিক আছে জলে আর্সনিক এবং আয়রনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কলকাতাতে এবং অন্য জায়গায় কলকাতাতে প্রসেস করায় বলে বোঝা যায় না গ্রামেগঞ্জে অনেক জায়গায় আমরা জানি যে নদীর বিভিন্ন ধার যেগুলো আছে সেগুলোতে আয়রনের মাত্রা অনেক বেশি ফলে গ্রাউন্ড ওয়াটারের স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে তোমাদের পড়তে হচ্ছে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল গ্রাউন্ড অ্যান্ড সার্ফেস ওয়াটার কী কনজারভেশন এবং হার্ভেস্টিং অফ ওয়াটার কী এইগুলো নেক্সট হচ্ছে এনভারনমেন্টাল রাইট অ্যাটিচিউড টুয়ার্ডস দ্য এনভারনমেন্ট মেনটেন্যান্স অফ দ্য ইন হাউস এনভারনমেন্ট অর্থাৎ তোমার বাড়ির মধ্যেও তুমি কী কী করতে পারো যার ফলে বাইরের পরিবেশ রক্ষা পেতে পারে এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদের আছে ভালো করে পড়তে হবে মনে রাখবে আমি একটু স্পিডে বলেছি তোমরা নিচে পিডিএফে এগুলো সব পেয়ে যাবে আমি নিচে পিডিএফ দিয়ে দেবো চিন্তা নেই আর একটা জিনিস এত স্পিডে কথা বলি না যদি আমার কথা কারোর স্পিডে লেগে থাকে সে একটু স্পিডটা কমিয়ে দেখে নিতে পারো ইচ্ছা করেই বলেছি যাতে তোমাদের বেশি টাইম না নষ্ট হয় নেক্সট দেখো আইটি লিটারেসি আইটি লিটারেসি মানে কি ইনফরমেশান ইন টেকনোলজি ঠিক আছে তো এই ইনফরমেশান টেকনোলজিতে তোমাদের যে লিটারেসি আছে অর্থাৎ তোমরা কতটা জ্ঞান সম্পন্ন সেটাকে যাচাই করার জন্য এই পেপারটাকে দেওয়া হয় এটা বেসিক্যালি কোনো আলাদা কোনো পেপার নয় ওই বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যেই আছে এম এস অফিস বেসিক অপারেশন অফ ওয়ার্ড প্রসেসিং যেমন কার্ড কপি পেস্ট এর উপর বেশ করে প্রশ্ন আসে বেসিক্স অফ এক্সেল ওয়ার্কশিট কমেন্ট সিম্পল ফর্মুলাস অ্যান্ড ফাংশানস ওপর প্রশ্ন আসে এছাড়াও ইন্টারনেট এখানে ল্যান আর ওয়ান বলে দুটো জিনিস আছে এই দুটোর উপর প্রশ্ন আসে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্টারনেট
লাইন্সের উপর যে প্রশ্নগুলো আসে এছাড়া তোমাদের এই যে পার্ট এই পার্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই যে প্রথমে যে পার্টটা আমি তোমাদের বললাম এরপর প্রশ্ন আসে এছাড়াও এর মধ্যবর্তী যে বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর যে প্রশ্ন আসে সে তার আরেকটা পার্ট আছে সেটা একটু দেখে নেবো যে এই যেগুলো আলোচনা করলাম সেগুলো ছাড়াও যেগুলো অফিসিয়াল তোমাদের যে সিলেবাস আছে তাতে আছে এই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আমাদের পার্ট এর অ্যাকচুয়াল অফিসিয়াল সিলেবাস এখানে তোমাদের ম্যাথমেটিক্সের উপর কী কী আছে সেগুলো সব দেওয়া আছে জেন ইন্টেলিজেন্সের উপর কী কী আছে তা দেওয়া আছে বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কী কী আছে সেখানে দেখো ছোট করে দেওয়া আছে যেমন আমি দেখো যেগুলো আইটি লিটারেসিতে একটা প্যারা করে বড় করে বলে দিয়েছি সেটা এক মানে দুটো ওয়ার্ডে আছে এনভারমেন্টাল এডুকেশান ওটাও বড় করে বলে দিয়েছি অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ এটাও বড় করে বলে দিয়েছি আর ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের যেটা ব্যাপার যেমন প্রজেকশনস ভিউজ ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট তারপর লাইনস তারপর জিওমেট্রিক ফিগার সিম্বলিক রিপ্রেজেন্ট এগুলো তোমাদের ডিটেলসে বলে দিচ্ছি এছাড়াও এর মধ্যবর্তী একটা পার্ট থাকে এইখান থেকে এইটুকু তাকে এখানে রয়েছে ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্টস এটা তোমরা নর্মালি ফিজিক্সে পেয়ে যাবে মাস ওয়েট অ্যান্ড ডেন্সিটি ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার বেসিক ইলেকট্রিসিটি যেটা অলরেডি তোমার রেলওয়ে গ্রুপ দিয়ে নিয়ে খুব পড়াশোনা করেছো তারপর তোমাদের লিভার্স অ্যান্ড সিম্পল মেশিনস এই পার্টটাকে আমাকে আলাদা করে পড়তে হবে এটা যদিও পার্ট এর মধ্যেই আছে কোনো আলাদা পেপার হবে না তার জন্য কিন্তু এটা আমাকে আলাদা করে পড়তে হবে তো দেখো এই পার্টটাকে তিনটে পার্টে ভাগ করা যেতে পারে এক হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এটা একটা পার্ট গেল নেক্সট হচ্ছে এই মাঝখানে এই পার্টটা সিম্পল মেশিন থেকে ইউনিট থেকে সিম্পল মেশিন অবধি আর এই অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড এই এই পার্টটা অর্থাৎ এই একটা পার্টের মধ্যে তিনটে বেসিক্যালি পার্ট আছে অ্যাকচুয়ালি কী হয় এলপি সিলেবাস দেখতে ছোটো লাগলেও অ্যাকচুয়ালি ভাস্ট একটু পড়তে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেজর মাথা রাখতে হবে দেখো সব কিছুতেই পড়াশোনা করতে হবে টিসিএস যে ধরনের প্রশ্ন দিতে এখন ইচ্ছুক বা যে ধরনের প্রশ্নের প্যাটার্ন করেছে তাতে পড়াশোনা করতে হবে না পড়াশোনা করে কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না সো দুদিন আগে পড়বো পাঁচ দিন আগে পড়বো ছ মাস আগে পড়ে নেবো নোটিফিকেশান আগে বেরোক এসব জিনিস ভুলে যেতে হবে সারা বছর ধরে যে পড়াশোনা করবে যে ডিটেলসে পড়াশোনা করবে সেও পাবে তোমরা অনেকেই জানো যে তিন বছর পরে বা সাড়ে তিন বছর পরে পরীক্ষা হলো সেখানে অনেকে চল্লিশের উপর মার্কস করতে পারছো না কেন করতে পারছো না কারণ বেসিক থেকে পড়ার পরেও বুঝতে পারছো যে খামতি থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ আরও ডিটেলসে পড়তে হবে আর তার জন্য এখন থেকে পড়াশোনা শুরু করা দরকার যদি তুমি এলপি বা টেকনিশিয়ানের দিকে নজর রাখো এবার ভালো করে একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও যারা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো তাদের পক্ষে এই পরীক্ষা দেওয়াটা রিলি সম্ভব নয় মনে রাখতে হবে আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এলেও তোমাদের পক্ষে আইটিআই করে রাখতে হবে যারা আর্টসে আছো তারাও আইটিআই যদি তোমাদের করা থাকে যে কোনো ট্রেডে যদি তোমাদের আইটিআই করা থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু চান্স পেয়ে যাবে এটা তোমাদের মাথা রাখতে হবে কারণ নাইনটি পারসেন্ট যে ট্রেড আছে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ইনফ্যাক্ট সব ট্রেডি এর মধ্যে ইনক্লুডেড আছে আমি বলেছিলাম তোমাদের এলিজিবিলিটি নিয়ে একটা ভিডিও দেবো সেটা এখনও দেওয়া হয়নি দেবো ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারবে আগে বেসিক্স ব্যাপারটা জেনে নাও কারণ আমি বলতে পারবো তোমরা যারা এখানে প্রশ্ন করছো তাদের নাইনটি নাইন পারসেন্ট স্টুডেন্ট এখানে কিন্তু চান্স পেয়েই যাবে ঠিক আছে শুধুমাত্র ওই সামান্য কয়েকজন আছে যারা চান্স পাবে না সেটা তাদের ওই অকুপেশনাল যে আইটিআই করা নেই ইত্যাদির কারণে তাদের অসুবিধা হবে সেটা অন্য কথা কিন্তু নাইনটি স্টুডেন্ট যারা কোয়ারি করো তারা সবাই চান্স পাবে এটুকু আমি তোমাদের কথা দিতে পারি ঠিক আছে সুতরাং ব্যাপারটা আগে বুঝে নাও কী পড়তে হবে কোনটা ছাড়তে হবে সেটাকে বুঝে নাও খুব ইজি হবে ঠিক আছে এইটাই ছিল তোমাদের ভিডিওটা থ্যাংক ইউ